ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇത്രയും അഞ്ചു ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല ബീഡ്സുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല ബീഡ്സ് വർക്കുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഗിഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരാതികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ചോദിക്കാത്തതില്ല എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടൈം ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഏതും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ ചാനലിൽ മെയിൻ ചാനലിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഏതറിയാത്തവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെക്ലസും ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഹെയർ ബാൻഡ് ഇയറിങ്സ് ഒരു വള ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ പോളിഷ്ഡ് ബീഡ്സ് ആണ് നല്ല ഷൈനിങ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മാറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബീഡ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് കളർ പോലെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ബീഡ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബീഡ്സ് ആണ് വാങ്ങിച്ചവരൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും സൂപ്പറാണെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് കളറൊന്നും പോകാത്ത അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സിമ്പിളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരൈറ്റം ആണ് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ സെറ്റും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പന്ത്രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കാറ്റലോഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ സൂപ്പറാണ് ഗ്രീനിൻ്റെ കുറേ ഷെയ്ഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ റോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് പരിചയപ്പെടാം അതായത് സ്പേസറാണ് ഇയറിംഗ് സുക്ക് വേണം ഫിഷ് ലോക്ക് രണ്ടെണ്ണം മെമ്മറി വയർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചുറ്റുപോളൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വയറ് ഗോൾഡൻ ചെയിന് ഇത് നമുക്ക് ചെയിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ത്രെഡിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഐ പിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹെഡ് പിന്ന് ഗിയർ സ്റ്റോപ്പർ ഗിയർ വയർ ഗിയർ വയർ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗിയർ വയർ ഉണ്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും ചിലർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഹെയർ ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ ടി ആർ എ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗിയർ വയർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ കെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോരും അണ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാലയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹാങ്ങിങ് ആക്കി എടുക്കാൻ മറ്റേതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞോ അതേപോലെ ഇരിക്കും നമ്മളെ മാല വളഞ്ഞ മാലയായിരിക്കും ചെരിഞ്ഞ മാലയായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്നും ലേത് ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റും ചെയിനുകളും പല ടൈപ്പ് ചെയിനുകളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നൂലിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് പൊട്ടി പോകുന്നില്ല അടുത്തത് ഗ്ലൂ ആണ് മെറ്റൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഗ്ലൂവ
നമുക്ക് ബാക്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ മാച്ചാക്കി താഴോട്ട് ലെങ്ത്ത് നീട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയിൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റൊരൈറ്റം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടൂൾസാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് പ്രസ്സിങ് ടൂളും ഇത് കട്ടിങ് ടൂളും ഇത് രണ്ടും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് ടൂൾസ് മാത്രം മതി ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അപ്പം മെയിൻ ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗിയർ വയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഒരു ഗിയർ വയറിനുള്ളിലൂടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ഒരു ഗിയർ വയർ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഗിയർ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പം ഇതിവിടെ ലോക്കായി വലിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ്സിംഗ് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആവും കേട്ടോ നമ്മൾ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഡ്സുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ബീഡ്സ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്നും വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രീ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗീ വേവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ വീഡിയോസ് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഉള്ള ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് ബീഡ്സാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്പേസർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പേസർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇയറിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് എന്ത് എൻ്റെ കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പേസർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും സ്പേസർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്ന് ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ചെയിന ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും സ്പേസർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ എന്താ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി കാണാം നമ്മളിതാ ഏഴ് സെറ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടോ സ്പേസർ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഏഴെണ്ണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു എട്ട് ബീഡ്സ് ഈ സൈഡിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തുമ്പൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ
ഗിയർ വെയർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പർ മസ്റ്റാണ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയിന് എൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ണി അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ട് നമ്മൾ ഗിയർ വയർ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പറിനുള്ളിലൂടെ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു അറ്റം അതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റായി നോക്കും ഒരു ഗ്യാപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നല്ല വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണ കിട്ടും നമുക്കിനി ഈ ഒരു പ്രസ്സിങ് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഇത്രയും സ്പേസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിയർ വയർ ആക്കി കൊടുത്താൽ അവിടെ ടൈറ്റായി നന്നാവും പിന്നെ പുറത്ത് കാണൊന്നുമില്ല ശരീരത്തിൽ കുത്തി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെയിന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലോക്ക് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജമ്പറിങ് വെച്ച് അങ്ങനെ ജമ്പറിങ് അകത്തി കൊടുത്ത് ഇതിലേക്കൊരു ഫിഷ് ലോക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഐ പിന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇയറിങ്സും ഒക്കെ ഹെയർ ബാൻഡും വളയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബ്രേസ്ലെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഐ പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്പേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഷ് ലോക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ നമ്മളൊരു ചെയിൻ കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടത് ഐ പിൻ ആണ് ഐ പിൻ ഇതാ പല സൈസിൽ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കുറച്ച് കുഞ്ഞ് ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പേസർ ഇട്ട് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഒരു ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് വേണ്ട ഒരുപാട് അറ്റം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് വിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പ്ലെയർ വെച്ച് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം പീസസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം അതുപോലെ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം കണക്റ്റായി ഉണ്ടോ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അകത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ജമ്പറിങ് കൊടുക്കാം ജമ്പറിങ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വേണം എത്തി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റിന് എത്രത്തോളം അളവ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് 
രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു അളവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കും ഒന്ന് വലുതായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചെമ്പറിങ്ങിൽ ഈ ഒരു കണ്ണി ചെയിനിൻ്റെ കണ്ണി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിയും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോക്കായി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ന് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചെമ്പറിങ്ങും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷ് ലോക്ക് ഇടാം ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു ചെയിനും കൂടി ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേസ്ലെറ്റും ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയിനും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രേസ്ലെറ്റും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി രണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇയറിങ്സും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഹെഡ് പിന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിനും എക്സ്ട്രാ വന്ന കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ പിന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഹെഡ് പിന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിട്ടായി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊരു ഈ ഐ പിന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അറ്റം അതായത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ജമ്പറിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബീറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതിലിങ്ങനെ ഹാങ്ങിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇയറിങ്സും ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ചുറ്റും വളം കൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണം എന്നില്ല രണ്ട് കിലോ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആക്കാം അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വയറ് ഹെയർ ബോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഈ ഒരു അറ്റം മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീഡ്സ് കോർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ഒരു കളർ ബീഡ്സ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബീഡ്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബീഡ്സ് എടുക്കും ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പശ തേച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സെക്യൂറായിട്ട് നിൽക്കും അല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ മാത്രം രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മാലയും മാലയിൽ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ബീഡ്സ് ആദ്യം ഇട്ടു അതിന് ശേഷം സ്പേസറും ഒരു ബീഡ്സും പിന്നെ സ്പേസറും ഇട്ടു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് ബീഡ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത് കേട്ടാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആവുമ്പോഴാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ ബാൻഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഹെയർ ബാൻഡൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും അറിയാതെ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും കൂടി സെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റെ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു വയർ ബോ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്ലൂ നല്ല പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ ബോ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് മുടിയിലിട്ട് ഇടാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബീഡ്സ് കോർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നീക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ബീഡ്സ് മാത്രം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്പേസറും ബീഡ്സും വീണ്ടും സ്പേസർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ അതേ ലെവലിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ആവുന്നത് വരെ ആ പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹെയർ ബാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാരണം ജ്വല്ലറി മേക്കിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫീസ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ക്യാഷ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ പറയുക എന്തെല്ലാം മോഡൽസാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പം ഇത് ഈ ഈ ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കിറ്റായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ കിറ്റായിട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹെയർ ബാൻഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വള ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബീഡ്സ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഏത് കളർ ബീഡ്സാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു കിറ്റ് വരുമ്പം മെമ്മറി വാരി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ തരും ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തരും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതൊരു എല്